அனைவருக்கும் வெற்றி ஐஏஎஸ் கல்வி நிலையம் சார்பாக வணக்கம் நான் சரவணன் பேசுகிறேன் ஸோ இன்றைக்கி ஒரு விஷயம் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நிறைய பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா மக்கள் இந்த டெஸ்ட்டு கொஸ்டின் பேப்பர்லாம் சால்வ் பண்ணும்போது சார் எனக்கு வந்து மார்க்கே வர மாட்டேங்குது நிறைய பேர் சில பேர்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா படிக்கவே மாட்டேங்கிறாங்க பாஸ் பண்ணிடுறாங்க படித்து தான் பாஸ் பண்ணுவான் ரைட்டா ஆனால் இவனுக்கு ஒரு சிந்தனை இருக்கும் படிக்காமல் பாஸ் பண்ணிடுறான் அப்படின்னு சொல்லி சரி சார் எனக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து அட்டை டு அட்டை ஸ்கூல் புக்கு படிச்சுருக்கேன் சார் இருந்தாலும் என்னால் ஆன்சர் பண்ண முடியலையே சார் அப்படின்லாம் சில பேர் கேட்குறீங்க ஃபைன் உங்கள் எல்லாருக்குமே நான் ஒன்று சொல்கிறேன் நல்லா கேட்டுக்கோங்க குரூப் ஃபோர் குரூப் ஃபோருக்கு நீங்கள் படிக்கிறீங்க அப்படின்னா இல்லை அந்த குரூப் ஃபோர் ரேஞ்சில் இருக்க எக்ஸாமுக்குலாம் நீங்கள் படிக்கிறீங்கன்னா பத்தாவது வகுப்பு வரைக்கும் இருக்க புத்தகங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா போதுமான அளவு அதை நீங்கள் டீட்டெயிலாக படிச்சிங்கனாலே ஓரளவுக்கு உங்களால் கிளியர் பண்ண முடியும் ஆனால் குரூப் ஒன் குரூப் டூ அந்த ரேஞ்ச் நீங்கள் போகிறீங்கன்னா அவங்க உங்களோட நாலேஜை டெஸ்ட் பண்ணுறது கிடையாது உங்களுடைய திங்கிங் கெப்பாசிட்டியை தான் டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க சார் அதனால தான் அதுக்கு பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிரிட்டிக்கல் வே ஆஃப் திங்கிங் டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரைட்டா சி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா சிசாட் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று இருக்கும் ஸோ காம்ப்ரென்சிவ் அசஸ்மெண்ட் டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டில் சொல்லுவாங்க அது மாதிரி தான் ரைட் அதே தான் இங்கே டிஎன்பிசிலையும் விச் மீன்ஸ் நீங்கள் எந்த அளவுக்கான உங்களுக்கு கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத பார்க்குறது கூட ஒரு டெஸ்ட் தான் அது சார் அப்போ இந்த எக்ஸாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் கொஸ்டின்ஸ் வந்து படிக்காமல் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு சில ட்ரிக்ஸ்லாம் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா இருக்குன்னு வச்சுப்போமே அதாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா இதை நான் வந்து உங்கள் வந்து ட்ரிக்ஸு ட்ரிக்ஸ் டு சால்வ் த கொஸ்டின்ஸ் அப்படின்னு நான் சொல்லி போட்டேன்னா நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவீங்க இதை வந்து கொஞ்சம் கூட யோசிக்காமல் அதை அப்படியே போய் அங்கே போய் யூஸ் பண்ணிட்டு வருவீங்க அது தப்பாயிடுச்சுன்னா அதை என்ன பிடிச்சி திட்டுவீங்க ரைட் இதை நான் வந்து ட்ரிக்ஸ்ன்னு சொல்லலை இதுக்கு பேர் நான் என்ன சொல்ல போகிறேன்னா இனிமேலேருந்து லாஜிக்கல் திங்கிங் லாஜிக்கல் திங்கிங் சார் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து மூணு விஷயத்தை பண்ண வேண்டியது இருக்கும் என்ன சார் மூணு விஷயம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் உங்களுடைய சிந்தனை That is your logical thinking capacity. Right? ஒரு கொஸ்டினை நீங்கள் வந்து பார்க்கும்போது தெரியுதோ தெரியலையோ நீங்கள் வந்து ஒரு பொது அறிவு ரொம்ப அது பேரே பாருங்கள் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் தான் அப்போது பொது அறிவில் நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களால் அந்த கொஸ்டினை திங்கிங் பண்ணணும் எப்படி ஒரு ஆன்சரை கொண்டு வருது அப்படின்னு சொல்லி ரைட் அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா சர்ச் ஃபார் எக்ஸ்ட்ரீம் வேர்ட்ஸ் எக்ஸ்ட்ரீம் வேர்ட்ஸ் ரைட்டா அதுக்கு அடுத்து இன்னொன்று எங்கேயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேக்ட்ஸ் இல்லை டேட்டாஸ் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கண் வைக்கணும் டேட்டாஸ் அதாவது தரவுகள் ஸோ இந்த ஒரு மூணு விஷயம் தான் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கான வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அண்ட் இதை பேஸ் பண்ணி ஒரு கொஸ்டினை நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்றத நான் சொல்கிறேன் சரி ஃபைன் சார் லாஜிக்கல் திங்கிங் அப்படின்றீங்களே எப்படி அப்பா ஒரு விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து எந்த அளவில் திங்க் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று இருக்குது ரைட் ஸோ இப்போது வந்து ஒரு கேள்வி கேட்குறாங்க அது என்ன கேள்வி அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிங்கப்பூரை காட்டிலும் இந்தியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிக அளவிலான சதவீதம் அதிக சதவீதம் வந்து பார்த்திங்கன்னா விலை நிலங்கள் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க சதவீதம் ரீதியாக தட் இஸ் பர்சன்டேஜ் வைஸ் இந்தியாவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிங்கப்பூரோட ஜாஸ்தியாக இருக்குது அப்படின்றாங்க லேண்டு இப்போ யோசிச்சு பாருங்கள் சிங்கப்பூரோட லேண்ட் சைஸ் எவ்வளோ இந்தியாவோட லேண்ட் சைஸ் எவ்வளோ இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் பர்சன்டேஜ் எடுத்துக்கிட்டாலுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோலாம் இந்தியாவில் ஈக்குவலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா வர முடியாது ரைட் ஸோ கண்டிப்பாக இந்தியாவில் தான் அதிகம் இது வந்து ஒரு லாஜிக்கல் திங்கிங் எபிலிட்டி உங்களுக்கு வந்து தெரியணும் பார்த்தாலே தெரியணும் இன் கேஸ் ஒரு வார்த்தை கேட்குறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளுடைய யூபிஎஸ்சி சில கொஸ்டின்ஸ் கேட்பான் எப்படின்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒரு என்ன சொல்கிறது நேஷ்னல் பார்க்கில் தேசிய பூங்காவில் மனிதர்களே இருக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி யாராவது உள்ளே போய் பார்த்தாங்களா ஃபஸ்ட்டு ரைட் அதே மாதிரி இந்தியாவில் ஒரு கேட்குறாங்க இந்தியாவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெள்ளியே கிடையாது அதாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா வெள்ளி சில்வர் சில்வர் அந்த ரிசோர்ஸே இந்தியாவில் கிடையாதுன்னு சொல்லி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் யோசிச்சு பாருங்கள் அன்லஸ் ஆர் அன்டில் நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு இடத்த டிக் பண்ணி அந்த இடத்த வந்து பார்த்திங்கன்னா சில்வரை கண்டுபிடிச்சி இன்கே சில்வர் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுற வரைக்கும் யூ கே நாட் சே எக்ஸ்ட்ரீம்லி தட் தர் இஸ் நோ சில்வர் இன் இந்தியா ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த லாஜிக்கல் திங்கிங்
அதுக்கடுத்து ஜாகிரஃபி அதுக்கப்புறம் என்ன எக்கனாமிக்ஸு ரைட் பாலிட்டி அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து யூனிட் எயிட்டு யூனிட் நைன்னு யோசிச்சு பாருங்கள் இது எல்லாமே அதுக்கப்புறம் தான் சயின்ஸ் இருக்குது அண்ட் இந்த சப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே என்ன சப்ஜெக்ட்ஸில் வரும்ப்பா சோஷியல் சயின்ஸ் வரும் சோஷியல் சயின்ஸில் சயின்ஸில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தர் இஸ் பிளாக் தர் இஸ் ஒயிட் தர் இஸ் நோ கிரே பட் இந்த சோஷியல் சயின்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தர் இஸ் நோ பிளாக் தர் இஸ் நோ ஒயிட் தர் இஸ் கிரே பார்ட்ஸ் கிரே பார்ட்ஸ் நிறையா இருக்கும் என்ன சார் கிரே பார்ட்ஸ் ஒன்றுமே புரியலை சார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா மக்களே ஒன்றும் கிடையாது எக் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹிஸ்ட்ரியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தகவல் படிக்கிறீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வெள்ளையனே வெளியேறு இயக்கம் அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு சொல்லி படிப்பீங்க சரி ஓகே ஃபைன் சார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி முடிஞ்சிச்சு அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் இல்லை தமிழ்நாட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐந்து லட்சம் ஆட்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பங்கேற்றாங்க காங்கிரஸ் சார்பாக அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபேக்ட்ரு கொடுக்குறான் யாராவது அங்கே போய் கணக்கெடுத்தாங்களா அஞ்சு லட்சம் பேர் பங்கேற்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி யாருக்குமே தெரியாது அப்படி இருக்கும்போது அப்படி ஒரு ஃபேக்ட் கொடுத்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த ஃபேக்ட் தப்பாக தான் இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு வந்து வெள்ளையனே வெளியேறிய இயக்கத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது ரெண்டாம் ஆண்டு நடந்துச்சு அதோட முக்கியத்துவம் என்ன காந்தியோட பங்கு அங்கே எப்படி இருந்துச்சு இவ்வளோ தான் இருக்கணும் ரைட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன்று கூட போனோம்னா நம்ம எயித் ஆகஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரியேட் பண்ணாங்க ரைட் ஸோ இந்த மாதிரி வரதா அப்படின்ற ஒரு இடத்துல மகாராஷ்டிராவில் வரதா அப்படின்ற ஒரு இடத்துல தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அகில இந்திய காங்கிரஸ் குழு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ந்தெடுத்தாங்க இந்த மாதிரி ஒரு இயக்கத்தை ரொம்ப ஸ்டார்ட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ இந்த மாதிரியான ஃபேக்ட்ரிகள் தெரியணும் அதை தாண்டி எக்ஸ்ட்ரீமாக ஒன்று கேட்டாங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரியலனா மேக்ஸிமம் அது தப்பாக தான் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது எனக்கு ரைட் லைவ் எக்ஸாம்பிள்ஸில் பார்ப்போம் ஸோ இது எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி ரைட் ஃபைன் ஓகே ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் சரி மக்களே சில சில கொஸ்டின்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் சால்வ் பண்ணுறேன் ரைட் அட் த சேம் டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில கொஸ்டின்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எப்படி நீங்கள் லாஜிக் யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஸோ இன்றைக்கான கொஸ்டின்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில கொஸ்டின்ஸ் கொண்டு வந்திருப்பேன் என்னன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இப்போது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அக்னி மிசைல்ஸ் ரைட் அக்னி மிசைல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியூக்ளியர் கேப்பபிள் மிசைல்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியூஸில் வந்துருக்கு ஏன்னா ரீசெண்டாக இப்போ தான் ரிசர்ச் பண்ணியிருக்காங்க சரி ஓகே ஃபைன் ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போத் ஒன் அண்ட் டூ தான் நல்லா கேட்டுக்கோ மக்களே அக்னி ஃபைவ் மிசைல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாங் ரேஞ்ச் மிசைல் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ரைட்டா லாங் ரேஞ்சுன்னு சொல்லிட்டான் லாங் ரேஞ்ச்னா கண்டிப்பாக தூரம் அதிகமாக இருக்கணும் கீழே என்ன போட்டுருக்காங்க க்ராசஸ் அதர் காண்டினென்ட்ஸ் இன்க்ளூடிங் த பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஆஃப்ரிக்கா அண்ட் யூரோப் ஸோ ஒன்று லாங் ரேஞ்ச் ஆனால் அதை பண்ண முடியும் ரைட்டா லாங் ரேஞ்ச் இல்லாமல் ஷார்ட் ரேஞ்ச் தான் பண்ண முடியுமா யோசிச்சு பாருங்கள் அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்டாக கண்டிப்பாக செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்டாக தான் இருக்கணும் ரைட் அப்போ இது கரெக்டாக கண்டிப்பாக அது கரெக்டாக தான் இருக்கணும் இன்கேஸ் உங்களுக்கு அக்னி ஃபைவ் எப்போ தெரியலனாலும் ஜஸ்ட் நீங்கள் அக்னியே விட்டுருங்க லாங் ரேஞ்சு அத்த அடுத்த காண்டினென்ஸுக்கு போகும் யோசிச்சு பாருங்கள் ஒன்றுமே இல்லை சான்ஸ் ரிசி ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ரைட் சரி வாங்க லைட்டாக கொஞ்சம் அக்னியை பற்றி பார்த்துடலாம் சார் என்ன சார் இது அக்னியில் என்ன சார் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா ஒன்றும் கிடையாது ரைட் இந்த அக்னி ஃபைவ் மிசைல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டெகிரேட்டட் கைடட் மிசைல் சிஸ்டம் இந்த இன்டெகிரேட் கைட் மிசல் சிஸ்டம் ப்ராஜெக்ட் மூலிமா தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொண்டு வரப்பட்டது இந்த இன்டெகிரேட் கைட் மிசல் சிஸ்டம் ப்ராஜெக்ட் வந்து நைன்டீன் எயிட்டி த்ரீல ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு கொண்டு வந்தாங்க மக்களே ரைட்டா நைன்டீன் எயிட்டி த்ரீல ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு கொண்டு வந்தாங்க ரைட் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த அக்னி ஃபைவோட ரேஞ்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் கிலோமீட்டர்ஸ் எக்ஸாக்டாக சொல்ல போனால் ஃபைவ் தௌசண்ட் கிலோமீட்டர்ஸ்லேருந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட்லேருந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரைட் சரி ஓகே ஃபைன் சார் அது மட்டுமா சார் இந்த இன்டெகிரேட்டட் கைட் மிசல் ப்ரோக்ராமில் அக்னி மட்டுமா இருக்குது நோ மொத்தம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா P, A, T, N, A, which means, இன்னும் அஞ்சு ஆக்சுவலாக அஞ்சு மிசைல்ஸ் இருக்குது இந்த ப்ரோக்ராமில் ஸோ ஃபஸ்ட்டு மிசைல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா P, பி என்னது பிருத்திவி பிருத்திவி மிசைல்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த அக்னி மிசைல்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரிஷூல் அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாக் என் ஏ ஜி நாக் அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஸ்திரா ஸோ மொத்தம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு
ஒரு கண்ட்ரீஸ் கண்ட்ரி யாராவது எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இல்லை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பேஸ் டெக்னாலஜியாக நல்லா டெவலப் ஆன கண்ட்ரிஸ் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா என்னென்ன கண்ட்ரிஸ் நீங்கள் சொல்லுவீங்க சி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உலகத்தை அதிகமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பேஸ்க்கு வந்து செலவு பண்ணுறது வந்து நம்ம யூஎஸ்ஏ நாசா சொல்லலாம் யூஎஸ்ஏ இருக்கா இல்லை அதுக்கடுத்து ரொம்ப ரொம்ப எஃபிஷியண்ட்டாகவும் அது சேம் டைம் கம்மி காஸ்ட்ல பண்ணுறது இந்தியா அதுக்கடுத்து சைனா இருக்குது ரஷ்யா இருக்குது ரைட் அதுக்கடுத்து யூரோப்பியன் அதுக்கடுத்து கெனேடியன் இவ்வளோதான் இருக்குது மேக்ஸிமம் அண்ட் ஜப்பான் ஜப்பானில் நம்ம விட்டுறக்கூடாது ரைட் இதில் யோசிச்சு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை அண்ட் இஸ்ரேல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெருச பெரிய அளவுக்கு எல்லாம் ஸ்பேஸ் எக்ஸ்ப்ளோஷன் டெக்னாலஜிஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதுவும் பயன்படுத்தவே இல்லை இதெல்லாம் லாஜிக்கல் திங்கிங் தான் எய்தர் உங்களுக்கு ஜப்பானில் வரணும் இல்லை பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் வரணும் ரைட் அண்டு இந்தியாவுக்கும் ரஷ் இந்தியாவுக்கு ரஷ்யாவுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்னென்னலாம் விஷயம் போயிட்டுருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நமக்கு வந்து ககன் ககன் மிஷன் என்ன சார் ககன் மிஷனு அதான்ப்பா ஹியூமன்ஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பேஸை கிளம்பக்கூடிய இந்தியாவோட மிஷன் ககன் மிஷன் ரைட் இந்த ககன் மிஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரஷ்யா தான் அவங்க ஹெல்ப் பண்ணிட்டுருக்காங்க ரைட் பட் ஆக்சுவலாக இந்த லூனா சோலார் எக்ஸ்பிளேஷன் ப்ராஜெக்ட்டுக்கு நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜப்பான் ரைட் சரி ஓகே இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு எக்ஸசைஸ் பட் இந்த கண்ட்ரிஸ் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா மிலிட்ரி எக்ஸசைஸ் மேற்கொண்டுட்டு இருக்காங்க ஸோ என்னென்ன மிலிட்ரி எக்ஸசைஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்தியாவுக்கு ஜப்பானுக்குள்ள மிலிட்ரி எக்ஸசைஸ் என்னது அது பாரு ஜெமெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி எப்போ ரீசெண்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜூலை மாதம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு விசாகப்பட்டம் நடந்துச்சு ரைட் ஸோ ஜெமெக்ஸ் எக்ஸசைஸ் நெக்ஸ்ட் இதே ஜப்பானுக்கு இந்தியாவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தர்மா கார்டியன் அப்படின்ற ஒரு எக்ஸசைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நடந்துட்டுருக்கு தர்மா கார்டியன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவுக்கும் ஜப்பானுக்கும் எப்போ பிப்ரவரி மாதம் நடந்துச்சு ரைட் நெக்ஸ்ட் இந்தியாவுக்கும் ஃப்ரான்ஸுக்கும் எக்ஸசைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிஞ்ச் எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி எக்ஸசைஸ் அதே டைம் டைம் அது எங்கே நடந்துச்சா திருவான்றம் கேரளா நடந்துச்சு நெக்ஸ்ட் இந்தியாவுக்கு ரஷ்யா கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரைலேட்ரல் எக்ஸசைஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆர்மி நேவி ஏர் இது மூணுமே சேர்ந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இந்தியாவோட ஆர்மி நேவி ஏர் இவங்க மூணு பேருமே ரஷ்யாவோட ஆர்மி நேவி ஏர் கூட எக்ஸசைஸ் பண்ணுவாங்க அது பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸசைஸ் இந்திரா ஸோ இந்தியாவுக்கு ரஷ்யா கூட எக்ஸசைஸ் பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸசைஸ் இந்திரா ரைட் ஸோ இது மூணு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான விஷயம் சரி மக்களே அதுக்கு அடுத்த கேள்வி ஸோ அடுத்த கேள்வி என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ரைட் இந்த ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் புலிகள் சரணாலயம் ரைட் டைகர் ரிசர்வ்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரி ஓகே ஃபைன் பார்ப்போம் என்னென்ன போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி அத்தாரிட்டி நோட்டிஃபை சார் டைகர் ரிசர்வ்ஸ் இன் இந்தியா சரி நேஷனல் டைகர் கன்சர்வேஷன் அத்தாரிட்டி ஒரு அத்தாரிட்டி இருக்கான் அதை நோட்டிஃபை பண்ணுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நல்லா கேட்டுக்கோங்க இதில் டேட்டாஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று தான் டேட்டா ரைட் ஃபைன் வேற வேறு ஏதாவது இருக்குதா ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் என்றைக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேட்டாஸ் பெருசாக இல்லாமல் டேட்டா இல்லாமல் டேட்டா இருக்கக்கூடாது இந்த சேம் டைம் டே ஸ்டேட்மெண்ட்டில் நெகட்டிவ் நெகட்டிவ் வேர்ட்ஸ் இருக்கக்கூடாது நெகட்டிவ் வேர்ட்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தவறு இல்லை அதாவது வந்து நோ நாட் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இருக்கக்கூடாது நெகட்டிவ் வேர்ட்ஸ் இருக்கக்கூடாது அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்டேட்மெண்ட் ஓரளவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஜென்ரலிஸ்டிக்காக இருக்கணும் ஜென்ரலிஸ்டிக்காக இருக்கணும் அதாவது பொது பொதுப்படைத்தன்மையாக இருக்கணும் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டு அப்படி இருந்துச்சுன்னா மேக்ஸிமம் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது சரி ஓகேவா ஃபைன் சரி என்னென்ன போட்டிருக்காங்க இங்கே நமக்கு நேஷ்னல் டைகர் கன்சர்வேஷன் ஆத்தாட்டி நோட்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்களாம்ப்பா ரைட் ஓரளவுக்கு பார்க்கறது பாசிட்டிவாக தான் இருக்குது டைகர் கன்சர்வேஷன் புலிகளை காக்குறவங்க அப்படி அதுக்குன்னு ஒரு அத்தாரிட்டி இருக்குது ஸோ அவங்க தான் நோட்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்கன்றாங்க ஓரளவுக்கு லாஜிக்கலாக கரெக்டாக இருக்குது எனக்கு பார்க்கும்போது நெக்ஸ்ட் இந்தியாவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் ஐம்பத்தி நாலு டைகர் ரிசர்வ் இருக்குன்றாங்க இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கரண்ட் இஷ்யூஸ் நல்லா கேட்டுக்கோங்க இந்த லாஜிக்கு இந்த திங்கிங்கு இந்த ட்ரிக்ஸ் எல்லாம் ஒர்க் ஆகிறதுக்கு முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் உங்களுக்கு வந்து பேசிக் ஃபவுண்டேஷன் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் இந்தியாவில் எத்தனை புலிகள் சரணாலயம் இருக்குன்றது தெரியணும் அது தெரிஞ்சால் தான் மட்டும் தான் இதெல்லாம் போட முடியும் நமக்கு ரைட் ஸோ இத்தனை இருக்குது நமக்கு தெரியும் நெக்ஸ்ட் தமிழ்நாட்டில் தான் வந்து இருக்குது அதிகமாக இருக்குன்றாங்க புலிகள் சரணாலயம் மொத்தம் ஐம்பத்தி நாலு தமிழ்நாட்டில் எவ்வளோ இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க
சார் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்தியாவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சதுப்பு நில காடுகள் மேங்குரூவ் ஃபாரஸ்ட்னு சொல்லக்கூடிய சதுப்பு நில காடுகளில் புளி இருக்குது எங்கே இருக்குது உலகத்திலே வேறு எங்கேயுமே சதுப்பு நில காடுகளில் புலிகளே கிடையாது இந்தியாவில் மட்டும் தான் இருக்குது நம்முடைய சுந்தர்பன்ஸில் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த புலிகள் இருக்குது தட் தட் இஸ் தி இந்த வெஸ்ட் பெங்கால் ஒன்லி டைகர் ஃபாரஸ்ட் இந்த வேர்ல்டு வித் மேங்குரூவ்ஸ் அப்படின்றாங்க ரைட்டா சரி ஃபைன் சார் அது மட்டுமா இந்தியாவுடைய மிகப்பெரிய புலிகள் சரணாலயம் எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்கன்னா எது நாகார்ஜுனா சிறிசைலம் புலிகள் சரணாலயம் எங்கே இருக்குது ஆந்திர பிரதேசத்தில் இருக்குது இந்தியாவிலே மிக பெருசாக தான் அட் சேம் டைம் இன்னொரு ஃபேக்டம் பார்த்துலாமல் என்ன சொல்கிறது தேசிய பூங்கா இந்தியாவின் மிகப்பெரிய தேசிய பூங்கா அது ஹெமிஸ் தேசிய பூங்கா எங்கே இருக்குது ஜம்மு காஷ்மீர் லடாக்கில் இருக்குது ரைட் சரி ஓகே ஃபைன் நெக்ஸ்ட்டு சார் இப்படி ஒரு கேள்வி வருது சார் என்ன கேள்வி அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அர்பன் ஹீட் ஐலாண்ட்னு சொல்லி ஒரு கேள்வி என்ன போட்டிருக்காங்க அக்கர்ஸ் when areas within the city experience high heat load surrounding the same day next it is local and temporary phenomena local and temporary for example makale ipo yosichu parunga neenga vandu chennai anna nagar la irkinga na unna oru oru konjam thalli oru area ku poringa for example solinalur poringa illa vandu pathina thambaram chromepet mari area ku poringa na main anna nagar kaatilum anga vandu pathina veppam vandu oru alavu kammiya irukum adukana mukkiyana kaaranam vandu pathina அங்கே பில்டிங்ஸ் பெரிய பெரிய ஹை ரைஸ் பில்டிங்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி இங்கே அது கொஞ்சம் அதிகம் அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் லோக்கல் அண்ட் டெம்பரரி தற்காலிகமான விஷயம் தான் சி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதே ஹை ரைஸ் பில்டிங்ஸை நீங்கள் வந்து கம்மி பண்ணிவிட்டு மரங்களை அதிகமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா வளர்க்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா என்ன பண்ணலாம் இந்த ஒரு விஷயத்தை சரி செஞ்சிடலாம் ரைட் சரி அர்பன் ஏரியாஸில் நகரப்புறங்களாக மரம் வளர்க்குற டெக்னிக் பேர் என்னதுவா ரீசெண்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியூஸ் சவுட்டில் அறிவாட்டி வந்திருக்கு மியா வாக்கி டெக்னிக் மியா வாக்கி டெக்னிக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நகரப்புறங்களில் மரம் மரம் சாரி மரம் வளர்க்கும் ஒரு டெக்னிக் ஜப்பானில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ரைட் ஃபைன் சரி மூணாவது ஸ்டேட்மெண்ட் ஆங்க மூணாவது ஸ்டேட்மெண்ட் தான் போட்டிருக்காங்க கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் ஹை ரேஸ் பில்டிங்ஸ் ரேதர் தன் டூ ஸ்டோரிஸ் பில்டிங் ஹெல்ப்ஸ் இன் ரெடியூசிங் தி அர்பன் ஹீட் ஐலாண்ட் நல்லா யோசிச்சு பாரு மக்களே பெரிய பெரிய பில்டிங்லாம் கட்டாம ரெண்டு ரெண்டு மாடி வீடு கட்டினாலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அர்பன் ஹீட் ஐலாண்டை ரெடியூஸ் பண்ணிடலாம் அப்படின்றாங்க அப்போனா அர்பன் ஹீட் ஐலாண்டுக்கான ஒரு விஷயமே இல்லாத போயிடுது ரைட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நல்லா கேட்டுக்கோங்க இங்கே யோசிச்சு பாருங்க வித் இன் த சிட்டி சிட்டியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மாடி கட்ட அடி அதிகமாக இருக்குமா இல்லை பல மாடி கட்டிடம் அதிகமாக இருக்குமா அப்போது ஃபஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்டாக கண்டிப்பாக மூணாவது ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தப்பாக தான் இருக்கணும் யோசிச்சு பாருங்க சின்ன மாடி கட்டிடம் இருந்துச்சுனாலே பெருசாக ஹீட் வராது ட்ராப் ஆகாது பட் பெரிய கட்டிடங்கள் இருந்துச்சுன்னா ஹீட் அதிகமாக ட்ராப் ஆகும் ரைட்டா இப்போ கண்டிப்பாக சின்ன கட்டிடங்கள் தான் இருக்கணும் பெரிய கட்டிடங்கள் இருக்கவே கூடாது இன்கேஸ் இப்படி ஒரு வார்த்தையை நீங்கள் படிக்கவே இல்லைனாலும் மூணாவது ஸ்டேட்மெண்ட்டு பச்சையாக பார்த்தாலே தப்பும் தெரியுது இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்மெட் பண்ணிடலாம் நீங்கள் ரைட் இது ரெண்டுத்துக்குள்ளே தான் உங்களுக்கு அண்டு நல்லா கேட்டுக்கோங்க எவ்ரி ஃபினாமினா இஸ் டெம்பரரி மேக்ஸிமம் ஃபெதர் ஃபினாமினா மான்சூன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்மனண்டாக அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க சார் மான்சூன் மழை ரெண்டு நாளைக்கு போயிது சார் அதுக்கடுத்து சீசனலாக பெய்யும் சார் பர்மனண்ட்டாக பெஞ்சிகிட்டே இருக்காது சார் ரைட் ஸோ மெஜாரிட்டி ஆஃப் த லோக்கல் வெதர் ஃபினாமினாஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரரியாக தான் இருக்கும் ஸோ லோக்கல் அப்படின்னு சொல்லி வந்துச்சுன்னா டெம்பரரி தான் லோக்கலில் பர்மனண்ட் இருக்காது மேக்ஸிமம் ரைட் ஸோ ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எடுத்தோடனே போட்டலாம் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் பி நெக்ஸ்ட்டு அதுக்கடுத்து இன்கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குது அது வந்து பிரதானமந்திரி கிருஷி சாமான் நிதி அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க கிருஷி சாமான் நிதி சரி மக்களே நீங்கள் கிருஷி சாமான் நிதியை பற்றி படிச்ச ப படிச்சிருப்பீங்க அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பிரதமர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆறாயிரம் ரூபா வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுக்குறாரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி மக்களே இன் கேஸ் படிச்சிருக்கீங்க படிக்கலனால இப்படி ஒரு கேள்வி நீங்கள் பார்க்குறீங்க ரைட் எனக்கு பார்த்தவனா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு விஷயம் கண்டுக்காது தென்படுது ஒன்று இது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆறாயிரம் ரூபா அதுக்கடுத்து மூணு இன்ஸ்டால்மெண்ட்டு இது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேக்ட்டு தப்பு இன்கேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேக்ட் ட்விஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி இருந்தால் இந்த இடங்கள் தான் ட்விஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ரைட்டா ஸோ நான் பார்க்குறேன் கேள்வி ரெண்டாவது ஸ்டேட்மெண்ட் பார்க்குறேன் ப்ரொவைடு ஃபினான்ஷியல் அசிஸ்டன்ட் டு ஸ்மால் மார்ஜினல் அண்டு லார்ஜ் லேண்ட் ஹோல்டர்ஸ் இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்க தவறான இணை அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அதாவது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு தவறான இணை கேட்டிருக்காங்க சரி மக்களே ஆறாயிரம்
ரைட் ஸோ ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் சி டூ ஒன்லி ஏன் பெரிய ஃபார்மஸ் கொடுக்க போகிறாங்க ஆறாயிரம் ரூபா ஏழைங்க தானே ஆறாயிரம் கொடுப்பாங்க ஸோ டன் அங்கேயே நமக்கு ரைட்டா இந்த மாதிரியான கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் எப்படியா கொண்டு வாங்க மக்களே தெரியுதுனால ஆன்சர் எப்படி பண்ணலாம் அதுதான் இந்த விஷயமே சரி ஓகே ஃபைன் நெக்ஸ்ட் வேற என்ன கொடுத்துருக்காங்க சரி இது நம்மளோட டிஎன்பிஎஸ்சியோட குரூப் ஒன் கேள்வி ரைட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க தீஸ் ஆர் த அசர்ட்ஸ் நாட் ரிப்போர்ட் ஃபார் த கவர்மெண்ட் அட் த டைம் ஆஃப் த ஏர்லியர் ஜென்ரேஷன் பிளாக் மணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரீசன் ரிப்போர்ட் பண்ண மாட்டாங்க அதனால தான் அது கருப்பு பண்ணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் சரி ஓகே ஃபைன் அதுக்கு அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க எஸ்டிமேஷன் ஆஃப் த பிளாக் மணி இன் இந்தியா ஃபார் இவ்வளோ நல்லா கேட்டுக்காங்க இவ்வளோ டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க மக்களே எனக்கு இந்த டேட்டா தெரியாதுன்னு வச்சுக்கோம் நெக்ஸ்ட் மூணாவது ஸ்டேட்மெண்ட்டு டாக்ஸ் ஹெவன்ஸ் ஆர் டிப்பிகலி பிக் கண்ட்ரிஸ் விச் இம்போஸ் ஹை டாக்ஸ் ஆன் த ஃபாரினர்ஸ் ஹூ டிசைட்ஸ் டு செட்டில் டவுன் பெரிய கண்ட்ரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக ஃபாரினர்ஸ்க்கு டாக்ஸ் கொடுத்துன்றாங்க சரி அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எந்தெந்த நாட்டை சேர்ந்தவர்கள் உலகில் இந்தியாவை தாண்டி உலகத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேறு எங்கெங்கெல்லாம் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா அதிகமாக வெளிநாட்டில் இருக்கக்கூடிய நபர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகபட்சம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன்ஸ் தான் இந்தியன்ஸ் ரைட்டா கேனடாவில் யூஎஸ்ஏல எங்கே போனாலுமே அதே மாதிரி இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் ஹையஸ்ட் சேலரி ஓன்டு இண்டிவிஜுவல்ஸ் அமெரிக்காவில் அதிகமாக இருக்கவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் இந்தியன்ஸ் தான் ஸோ இந்த அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உலகம் முழுக்க பரவி இருக்காங்க ஃபாரின் ஜிடிபி அதிகமாக எந்த கண்ட்ரிஸ் நிறைய வருது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாங்கன்னா அதுவும் இந்தியா மாதிரி எனக்கு இந்தியா தான் ஃபாரின் ஜிடிபி கிடையாது ஃபாரின் ரெமிட்டன்ஸ் சொல்லுவாங்க வெளியூர் வந்து பணம் அனுப்புறது ஸோ அந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் அத்தனை பேர் அதிகமாக இருக்காங்க இப்போ இவங்களுக்கெல்லாம் டாக்ஸ் போட்டால் இவன் அந்த ஊருக்கு போகாமல் நம்ம ஊரில் வேலை பார்ப்பான் எதுக்கு அந்த ஊர் போகிறாங்க ரைட் ஸோ லாஜிக்கலாகவே இந்த ஒரு விஷயம் தப்பு மூணாவது ஸோ மூணாவது தப்புன்னு தெரிஞ்சிச்சினாலும் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஹெல்மெட் பண்ணி நம்ம ரைட் செகண்ட் வாங்க அதாவது நைன்டீன் எயிட்டி த்ரீல தொண்ணூத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஜிடிபி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எஸ்டிமேட் பிளாக் மணி மக்களை யோசிச்சு பாருங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் இந்தியாவோட ஜிடிபி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு ட்ரில்லியன்னு சொல்லி வச்சுப்போம் இந்த அஞ்சு ட்ரில்லியனில் வந்து கிட்டத்தட்ட தொண்ணூற்றி எட்டு சதவீதம் வந்து கருப்பு பண்ணணும்னு யாவனா சொல்ல முடியுமா அப்போ நமக்கு இருக்கிற காசு எல்லாமே கருப்பு பண்ணுமா யோசிச்சு பாருங்கள் எங்கேயாச்சும் இவ்வளோ பர்சன்டேஜ் வந்து கருப்பு பண்ண ஒரு நாட்டில் இருக்குமா லாஜிக்கே இல்லை தூக்கி அடிங்க அவ்வளோதான் ஆன்சர் இஸ் ஏ ரைட்டா ஸோ இந்த மாதிரியே தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஎன் பேஸில் கேள்வி கேட்பான் தெரியலனாலும் சிம்பிள் லாஜிக்கில் ஆன்சர் பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் தான் இது எல்லாமே ரைட் ஃபைன் அடுத்த கேள்வி நெக்ஸ்ட் அதுக்கடுத்து ஃபேக்ஸ் ரிலேட்டட் டு ஜிடிபி அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க மக்களே சரி என்னென்ன கேட்டிருக்காங்க இட் இஸ் நாட் ஸ்பெசிஃபைட் ஃபார் த பீரியட் ஆஃப் டைம் இது வேணாம் நெக்ஸ்ட் சரி அடுத்த கேள்வி சைல்டு டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க குழந்தைகள் மேம்பாட்டு குறியீடு குழந்தைகள் மேம்பாட்டு குறியீடுன்னு சொல்லி ஒன்று கேட்டிருக்கான் சரி இங்கே என்னென்ன குழந்தைகள் மேம்பாட்டு குறியீடில் கேட்டிருக்கான் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா எஜுகேஷன் இன்கம் ஹெல்த்து நியூட்ரிஷன் ஸ்டேட்டஸ் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க தமிழில் பாருங்கள் கல்வி வருமானம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்த்து நியூட்ரிஷன் ஸ்டேட்டஸ் ஊட்டச்சத்து குறைபாடு இது கொஞ்சம் மங்களாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் சரி ஓகே ஃபைன் மேட்ரு என்ன எந்த ஊரில் இப்போ குழந்தைங்க இப்போ வந்து சம்பாதிக்குது அப்படி குழந்தைங்க சம்பாதிக்க விட்டால் நீங்கள் இன்கம் அதை வந்து வாங்கினீங்க அதுக்கு பேர் என்னது குழந்தை தொழிலாளர்கள் சைல்டு லேபர் அப்போது யோசிச்சு பாருங்கள் இந்த ஒரு விஷயம் வரவே கூடாது இதை தூக்கிட்டீங்கனாலே ஆன்சர் கிடச்சிடும் உங்களுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஸ்டின் தெரியலனாலும் முடிஞ்ச அளவுக்கு லாஜிக்கலாக யோசிச்சு பாருங்கள் லாஜிக்கலாக யோசிச்சிங்களே ஆன்சர் ஈஸியாக கொண்டு வந்துடலாம் அண்டு வர வர டெஸ்ட்டில் நம்மளோட வெற்றி இல்லாமல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் தான் நான் மேக்ஸிமம் கிளாஸ்லேயே சொல்லி தருவேன் நான் ரைட் அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்சனலாக வந்து சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி விஷயங்கள் சார் எங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மார்க் வரலனாலும் இந்த ஒரு லாஜிக் யூஸ் பண்ணால் மார்க் எங்களுக்கு வருது சார் பூஸ்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு சில விஷயங்கள் இன்னும் நிறையவே இருக்குது ஸோ வர வர கிளாஸ் இதை டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் நிறைய பார்க்கலாம் அண்டு இந்த மாதிரியான இப்போ நான் சொன்ன அந்த விஷயத்தையே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு சி சார் இது எல்லாத்தையுமே ஒர்க் ஆகுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள்
நம்ம இந்த வீடியோவில் பா பார்த்துருக்கோம் ரைட்டா ஸோ ஃபைன் ஸோ அவ்வளோதான் இதுக்கு மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வர வர வாரங்களில் இன்னும் சில கொஸ்டின்ஸ் கொண்டு வரணும் ரைட்டா ஸோ தேங்க்யூ